ഹായ് ഞാൻ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഞാനൊരു രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സാണ് ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ യു എ ഇ ഷാർജ് എം ഒ എച്ച് വിന്നറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോയിൽ വരാനുള്ളതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയ എക്സാമിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് വേണ്ടുന്ന സി ബി ടി പിന്നെ അതുപോലെ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലൈസൻസ്ഡായിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിവ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അതാത് രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്ന എക്സാമുകളാണ് നമ്മൾ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൗദിക്കാണെങ്കിൽ സൗദി ഫോമട്ടിക് എക്സാമാണ് നമ്മൾ അപ്പീർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സാം എഴുതിയ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിനിസ്ട്രിയിലും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ആ എക്സാം എഴുതി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായിട്ട് ആ കൺട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഷാർജയെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് യു എ ഇ സംബന്ധിച്ച് യു എ ഇ ഓരോ എമിറേറ്റ്സിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമുകളാണ് അവർ കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു എ ഇക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡി എച്ച് എ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമാണ് നമ്മൾ അപ്പീർ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഷാർജയ്ക്ക് ഷാർജ എം ഒ എച്ച് ഈ ഷാർജ എം ഒ എച്ച് എൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രൊവിനൻസ് ഒരു ആറ് പ്രൊവിനൻസോളം ഉണ്ട് അതിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷാർജ അൽക്കോബാദ് പിന്നെ ഉമ്മൽ കുയൂൻ എന്ന് പറ എന്ന് തുടങ്ങി ഒരു ആറ് ടോട്ടൽ ആറ് എമറേറ്റ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഷാർജ എം ഒ എച്ച് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എം ഒ എച്ചിലും ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും വർക്ക് ചെയ്യാം അത് നമ്മളുടെ ജോബ് ഓപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ എം ഒ എച്ചിൽ ചിലർക്ക് എം ഒ എച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് എം ഒ എച്ചിൽ കയറി വർക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല എം ഒ എച്ചിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ആ സമയം ആ സമയത്ത് വരുന്ന വേക്കൻസികൾ അതിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അബുദാബിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാദ് ഡി ഒ എച്ച് ഈ എക്സാമുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്പീർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ എക്സാമുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ദുബായിയുടെ യു എ ഇ ഷാർജ എം ഒ എച്ച് എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം ഈ ഷാർജ എം ഒ എച്ച് എഴുതുന്നത് വളരെയധികം കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ എഴുതുന്നത് മറ്റുള്ള എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി എച്ച് പിന്നെ ഇ ഡി ഒ എച്ചും ഹാദും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരും പിന്നെ നമ്മളതുപോലെ ഫെമിലിയറാണ് നമുക്ക് ആ പേരുകളൊക്കെ എക്സാമുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ ഈ ഷാർജ എം ഒ എച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും നാളും എന്താണ് ആൾക്കാർ ഇത്രയും എഴുതാതിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഈ ഷാർജ എം ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർജയിൽ മാത്രം സെൻറ്റർ ഉള്ള ഒരു എക്സാമായിരുന്നു അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പോയി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ചില ആൾക്കാർ അത് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഷാർജ എം ഒ എച്ച് മറ്റുള്ള എക്സാമുകൾ പോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഹാഗൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കോമർട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് ആ എക്സാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രോ ആണ് നാട്ടിലെ സെൻറ്റർ ഷാർജയിലാണെങ്കിലും സെൻറ്റർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അബുദാബിയിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളും
അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അവരതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസിൽ നമ്മളൊരു രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതിനുശേഷം റീസെൻ്റായിട്ട് ടു ഇയേഴ്സ് അതിന് മുകളിലോട്ടാണ് ടു ഇയേഴ്സാണ് മിനിമം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ റീസെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഇയേഴ്സിൽ കുറയാതെ വേണം നമുക്ക് ഈ എക്സാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അതിനുശേഷം ബി എൽ എസ് ബി എൽ എസ് അറിയാമല്ലോ ബി എൽ എസ് നമുക്ക് വേണം ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ലൈസൻസ് വേണം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേറ്റീവ് കൺട്രിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇത് വേണം പിന്നെ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമക്കാരാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്ന് തുടങ്ങി കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ ഫ്ലോവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ എക്സാമിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡേറ്റ ഫ്ലോ പീരിയർ എക്സാമിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഫ്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ ഫ്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ എക്സാം എഴുതാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ എലിജിബിലിറ്റി നമ്പർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഫീസ് അടച്ച് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ഈ പ്രോസസ്സിങ് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പിന്നെ ഏജൻസിയോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അതിൽ നല്ലൊരു ഏജൻസി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുക അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് വരെ അവർ അടച്ചു തരും അതിന് അവർ പറയുന്ന സർവീസ് ചാർജുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇനി അതല്ല നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ഒ യു എച്ചിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എല്ലാവിധ ഗൈഡൻസും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ മെയിലിലേക്ക് മെയിൽ അയച്ച് ചോദിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ അവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ പലവിധ ആക്സസുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ യു എ ഷാർജ് എമോച്ചിന് വേണ്ടി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു നേഴ്സിംഗ് ലൈസൻസിങ് എക്സാമിനേഷനും ഈവൻ നമ്മളുടെ പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ പോലും ഇപ്പോൾ എങ്ക്ലക്സാറൻ പാറ്റേൺ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ക്ലക്സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ നാല് വർഷം ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സുകളും ഒരു കടൽ പോലെ വിവരിച്ചേക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബുക്കാണ് എങ്ക്ലക്സാർ സോണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ലിപ്പിൻ കോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഓദേഴ്സുകൾ എഴുതുന്ന ബുക്സുകളാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോണ്ടേഴ്സ് ആണ് സോണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും പിന്നെ അതുപോലെ പഴയ എഡീഷൻ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സെൽഫായിട്ടിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വേണം നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഇപ്പം എനിക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നത് നമുക്ക് ആ ബുക്ക്സ് വാങ്ങി നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റമിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിരുന്ന് പഠിക്കാം ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആ ബുക്ക്സ് മൊത്തം പഠിച്ച് തീർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു തോന്നലുകൾ നമുക്കുണ്ടാകും അത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് അത്രയും അറിവുകൾ നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലൈസൻസിങ് എക്സാമുകൾ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നല്ലൊരു ടീച്ചറിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ്
പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി കിട്ടും അങ്ങനെ കുറേ ട്രിക്സുകൾ അവർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ ഈ തിയറിയോടെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകും എക്സാം എഴുതാനുള്ളത് ഇനി എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാം എപ്പോഴും ഇതൊരു വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മൈൻഡഡ് ആണ് വേറൊരു തര തലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരെപ്പോഴും ഏത് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും പോയി എക്സാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ടഫാണ് 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 കാരണം അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അത് മാക്സിമം അവർ ടഫായിട്ടാണ് എക്സാമുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലിബറലാകും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ലിബറലാക്കും അതേ ഉള്ളൊരു ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പം അവർ മാക്സിമം അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അപ്പം പ്ലസ് അവരൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമ്മളെത്താം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിയറീസ് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നും നമ്മൾ കാണാതെ മൈഹാട്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഇപ്പം എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എക്സാമിന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിനേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് അവരിങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്ത് ഷഫിൾ ചെയ്ത് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഷഫിൾ ചെയ്താണ് എക്സാമുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് കേട്ടിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ അതായത് മൊത്തമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മാർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറൊരാൾക്ക് ചോദിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ ചില കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റി വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക എല്ലാ തലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാകും എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ യു എ ഇ എം ഒ എച്ച് എഴുതിയത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നോണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് അധികം മാർക്കും ഇപ്പോഴും ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ വരെയും എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ ഷാർജയിൽ അജ്മാനിലുള്ള സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം അവർ പ്രോമർട്ടിക്കിലേക്ക് എക്സാം മാറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഈസി ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതാം അതൊരു നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഗുണമാണ് അപ്പം ഈ എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര ആണെന്നോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നോ എന്നൊന്നും യാതൊരുവിധമായ ഐഡി ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയം വരെയും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയ കുറേ കുട്ടികളുടെ അതായത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലുള്ള കുറേ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എഴുതിയതിൽ അവർ പറഞ്ഞൊരു അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നല്ലൊരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ ചെയ്ത് ചേർന്ന് കോച്ചിങ്ങും കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയത് എന്തായാലും ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എക്സാം എനിക്ക് പാസ്സാകാൻ പറ്റി നല്ലപോലെ എക്സാം കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റി അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ചോദിച്ച എക്സാമിൽ നിന്നും എനിക്ക് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത് എറൗണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം എനിക്ക് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പോയി എഴുതിയ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുള്ളായി പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
അതിനുശേഷം നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ടൈമാണ് ഈ ത്രീ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീ അവേഴ്സിൽ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മളവിടെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്സും ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ആ ടൈമിങ്ങും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ത്രീ അവേഴ്സ് നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിങ് ആരും ടെൻഷൻ ആകണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ചെക്കിങ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്സ് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് അവരത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ടു അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി എക്സാമിനേഷൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു നമ്മൾ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് ആ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് വളരെയധികം കാമായിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടു അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സാം എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ റിവേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പ്രയോറിറ്റി വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ടോപ്പിക്സ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്സ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ ടോപ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവരിങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് പ്രയോറിറ്റി വൈസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെടുത്ത് എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂറോ ന്യൂറോളജിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെ ലാസറേറ്റ് ബൂണ്ടായിട്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ആർ ടി എ സംഭവിച്ച് ആർ ടി എ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന നേഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി വൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് വന്നു സിനാരിയോ തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് വന്നു നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ എന്താണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ് ഡോക്ടർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചെയ്തതിൽ കൊടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടോ അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ഫർദറായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പേഷ്യൻ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നേരത്തെ വേറൊരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവർക്ക് ചോദിച്ച എക്സാക്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വന്നിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവരൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സിക്സ് ആക്ട് മോഡലിലൊക്കെയാണ് അവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ടെൻഷനും കൂടാതെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം നമ്മൾക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സുകൾ മെയിനായിട്ട് സൈക്യാട്രി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിംഗ് പിന്നെ റിസർച്ച് നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ അഡൽറ്റ് ഹെൽത്ത് നേഴ്സിംഗ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും
പിന്നെ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിങ്ങിൽ നിന്നും മെഡൽ ഹെൽത്ത് നേഴ്സിങ്ങിൽ നിന്നും ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയ കുട്ടികൾ പിന്നെ ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലവർക്കൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിങ് എന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഈ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുകൾ ഉള്ളു പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പ്രീവിയസ് ദിവസങ്ങളിൽ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മളുടെ എക്സാമിനും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ലക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചിലർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിന് ചോദിക്കും ചിലർക്ക് ഒരു ടെൻ മാർക്സിന് ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ആർക്കും ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇതില്ല എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് എന്ന ഇത് കാറ്റഗറിയിൽ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിച്ചത് ഒരു മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ആൻഡ് എബോ ആണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പാസിങ് ഗ്രേഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും നാളും കുട്ടികൾ എഴുതിയെന്നും നമ്മളുടെ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയേക്കുന്ന അതാണ് എനിവേ അതൊരു വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈനസ് മാർക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സക്സസ് ആയിട്ട് എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ എൻ്റെ ഒരു സാറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് എക്സാം എടുത്താലും നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിമം ടു മന്ത്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ആ വർക്കിൻ്റെ അവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് വരുന്നൊരു തലവേദനയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഈ കൊറോണയുടെയൊക്കെ ക്രൈസ് സമയമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പലവിധമായിട്ടുള്ള ആക്സസുകളുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഇത്ര അവേഴ്സ് എൻ്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ പോയിട്ട് എക്സാം ഒരിക്കലും എഴുതരുത് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജോലി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം നമുക്കൊരു സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂന്ന് ത്രീ അവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അവേഴ്സ് ഒന്നും ഇത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് അപ്പ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആകെ ആദ്യം ഒരു ടു അവേഴ്സ് ത്രീ അവേഴ്സ് ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പിക്സുകൾ തീർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഡേയ്സും കഴിയും തോറും നമുക്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവേഴ്സ് കൂട്ടുക പിന്നെ അതേപോലെ പഠിക്കുന്നതിന് ത്രീയേറി പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മോക്സ് ടെസ്റ്റുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാവും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേണും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ്
ആ ട്രിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സാമുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കും പാസ്സാകാൻ പറ്റും ഇതൊരു വലിയൊരു വലിയൊരു പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തിയറീസ് നല്ലപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ സക്സസിൻ്റെ പിന്നിലെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം അത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മാക്സിമം ടു മന്ത്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് സക്സസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ടു മന്ത്സ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിൽ തന്നെ തുറക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സാമുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ എക്സാമിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചും ടോപ്പിക്സുകളെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജീസ് വേർഡ്സുകളാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീഡിയോസുകളും വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസുകളാണ് ഇടുന്നത് നമ്മളിതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള എയിം അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് വ്ളോഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു യൂട്യൂബിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ യു എ എമോഷന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മളൊരാളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് പോലും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് തരാനുള്ളൊരു ഇത് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് തന്നെ ഓരോ ആൾക്കാരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കണ്ടെത്തി ഒരു നല്ലൊരു ടീച്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ പോയി എക്സാം എഴുതി പാസ്സായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് നമ്പേഴ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് എന്ന് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധമായ വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനുകളും ഞങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു Thank you.